ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো আছি আমি কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে আমি যখন প্রথমে শুরু করলাম নাহমুদ আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আল্লাহকে এটা আমি একটু বলতে চাই কারণ আমাদের সমস্ত কাজে শুরু করতে হবে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ হচ্ছে সেই শাশ্বত সত্তা যিনি সব কিছু কি তৈরি করেছেন সৃষ্টি করেছেন এবং কোরআন শরীফের মধ্যে একটি সিম্পল সুরাজ একটা আয়াত রয়েছে আমি প্রথম আমি শেষ কোথায় আল্লাহ আল্লাহ কোথায় আছে অনেক প্রশ্ন করছে আজকে মানুষের প্রশ্ন করছে আল্লাহ জবাব দিয়েছেন আমি প্রকাশ্যমান আমি অপ্রকাশ্যমান ডাইকোটমি বলে প্যারাডক্স বলে যেভাবে আমরা শব্দ ইংরেজি বলি না কেন আল্লাহ বলছেন আমি সর্বত্র আছি আবার কোথায়ও আমি নাই দিস আর সাইন্টিফিক ভার্সেস ইন ওয়ান ওয়ার্স কোরআন ওয়াজ রিভিউ টু এ ম্যান মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম ইস লাইক এ মেরাকল পৃথিবীর ওই সময়কার সবচেয়ে সত্যবাদী ছিল এটা আমাদের বুঝতে হবে আল্লাহ নবী সিলেকশন করার ব্যাপারে আর সাদেককে প্রেফারেন্স দিয়েছেন ওই সমাজের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে নয় সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি নয় সবচেয়ে বড় ডাক্তার নয় সেই সমাজের এমন একজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি সবচেয়ে সত্যবাদী লোক এইটাই তোমাদেরকে বুঝতে হবে এবং রসুল ইসলাম যখন নবদ প্রাপ্ত হয়েছেন অনেক বড় বড় হিস্টোরিয়ান স্টেনলি লেনপুল এ গ্রেট ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ান তিনি বলেছেন তখন ব্ল্যাঙ্কেট অফ ডার্কনেস ছিল ওই অঞ্চলে কোনো আলো ছিল অন্ধকারে ঢাকা ছিল মেডিভিয়াল টাইম কোনো বড় সভ্যতার স্পর্শ পায়নি আলেকজান্ডার দি গ্রেট হি হ্যাড ইনটেনশন টু ইনভেইট আর আপনার সিএল বাট উনি বলেছেন ডেথ প্রিভেন্টেড হিম টু ইনভেইট উই কু নট কাম রসুস্তাম যেখানে জন্মগ্রহণ করছেন মক্কার মধ্যে কোন বড় সভ্যতার সংস্পর্শ তারা আসেনি তিনি মাউন্ট হেরাতে ছিলেন সেখানে নবদ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি নবী হিসাবে ঘোষণা করেছেন মানুষের কাছে আহ্বান করেছেন এবং তিনি যে সমাজ গড়েছেন যে মানুষ গড়েছেন পৃথিবীর ইতিহাস আজকে পর্যন্ত সে সমাজ উপহার দিতে পারেনি মোহাম্মদ সাল্লামের বেশি তার থেকে বেশি উন্নত চরিত্রের কোন মানুষ আজকের এই বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে একটি মানুষ সেই লেভেলে তৈরি করতে পারেনি আমি অনেক বক্তব্য বলেছি মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে তো কম পেয়ে যেন প্রশ্ন নেই ইফ ইউ টেক দ্য এক্সাম্পল অমর ইবন খাত্তাব রাদি আল্লাহ হি ওয়াজ ফুট অ্যাজ এ ফিফটি টু ওর ফিফটি সেকেন্ড পার্সন ইন দ্য দি হান্ড্রেড লিস্টে একশোটা লিস্টের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের যারা নন মুসলিমরা করেছে সেখানে অমর ইবন খাত্তাবের নাম দেওয়া হয়েছে তিনি এমন রাষ্ট্র প্রশাসক ছিলেন রাত্রে ঘুমাতে পারতেন না মানুষের অবস্থা দেখার জন্য রসুলামের সম্পর্কে শর্মা একটা বই লিখেছেন প্রফেসর শর্মা ইন্ডিয়ান খুব নাম করা দি প্রফেট অফ ইসলাম উনি বলেছেন রসুল ইসলাম তার জীবনের শেষ দিকে যখন তাক তিনি মদিনার যখন হি ওয়াজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট তার কাছে অনেক প্রাচুর্য ছিল তারপরে রাত্রে খেতে দিনে খেতেন না অর্ভমুক্ত অর্ধভুক্ত থাকতেন তিনি রাত্রে শেষ রাত্রে উঠে নামাজ পড়তেন এবং যখন তিনি কান্নাকাটি করতেন উনি এক্সাম্পল দিয়েছেন বয়লিং ওয়াটার পানিতে যখন বয়লিং করে সেরকম বয়লিং এর আওয়াজ তার থেকে বের হতো তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং যিনি তিনি এন্তেকাল করেছেন ওই বলতে লেগেছেন নন মুসলিম লেগেছে বইতে তার বাসায় আলো চলন আলোর জন্য বাতি জ্বালানোর জন্য তার বাতিতে তেল ছিল না এবং উনি কমেন্ট করেছে তিনি সমস্ত পৃথিবীকে তিনি আলোকিত করেছেন তার বাসায় বাতি ছিল না হিজ ইস মোহাম্মদ ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড 
তিনি সমস্ত প্রদীপ্ত দীপত দীপ শিখা হিসাবে যাকে আল্লাহ বলেছেন তিনি তার জীবনের শেষ মুহূর্তে তার বাসায় বাতি জ্বালানোর জন্য আলো জ্বালানোর জন্য তার বাতিতে ল্যাম্পে তৈল কিনার পয়সা ছিল না বাট হি ওয়াজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট এবং যিনি যে খলাফত তিনি দিয়ে গেছেন এর পরবর্তী বার তারা ফোর্টি ইয়ার্স অলমোস্ট থার্টি টু ইয়ার্স রুল করেছে এবং একপরে মুসলমানরা রুল করেছে ওয়ান থাউজেন্ড ইয়ার্স এটি ইতিহাস অতএব আমি তোমাদের কাছে যেটা বলতে চাই যে আল্লাহ সুবাহন তাহলে সব কি সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের শরীরকে নিয়ে আমি চিন্তা করি আমার বন্ধু বসে আছে মাইক্রো বাড়িজের প্রফেসর অত্যন্ত ভেরি রেপুটেড প্রফেসর উনি অনেক ভালো বলতে পারবেন মাইক্রো বাড়িজের উপরে আমাদের একটি সেল একটি সেল একটি খোস একটা কোষের যে ক্যাপাসিটি অফ প্রডিউসিং প্রোটিনস থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড প্রোটিন তৈরি করতে পারে আমার এক ছাত্র অক্সফোর্ড আমার অনেক ছাত্র বিদেশে আছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি খুব ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র আমার ছাত্র সে আমাকে বলেছে একটা একটা সেল একটা মানুষের সেল যে পরিমাণ ক্যাপাসিটি যে ক্ষমতা তাকে দিয়েছে আল্লাহ এইটা চিন্তা করলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে অথবা আল্লাহ হচ্ছে সেই বিশাল মহান সত্তা এবং কোরআন শরীরের মধ্যে আল্লাহ তালার অনেক গুণাবলীর মধ্যে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্যই যাতে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহর গ্রেটনেস কত বড় ওনার ক্ষমতা কত বড় এবং নেক্সট বলেছি রসুলের উপর দরুদ এবং দরুসুলাম কথা বলেছি এখন আমি আমার আসল কথায় বলতে চাই সেটা হচ্ছে এটাই যে আমি ধর্মকে নিয়ে আসি আমি ইসলামের কথা ছাড়া কোনো বক্তব্য রাখিনি আমি বিদেশে বক্তব্য করেছি নন মুসলিমের সামনে ইসলামের কথা বলেছি উইদাউট এন হেজিটেশন বিকজ আই প্রাউড টু বি মুসলিম আই প্রাউড টু বি বিলিভার ইট ডাজ নট ম্যাটার হো হাউ ইন্টারপ্রেটেস ইন্টারপ্রেটেশন ইজ ডিফারেন্ট থিংস আমি যেটা সত্য সেটা সাহস উচ্চারণ করতে চেষ্টা করেছি আমি সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে বলতে চাই তোমাদের আমাদের আমাকে সবাইকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মুক্তি ইসলামের মধ্যে নিহিত অনেকে প্রশ্ন করতে পারে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে স্যার আপনি মুসলমানদের নো ইসলাম ওয়াজ সেন্ট কোরআন ওয়াজ রিভিল টু প্রফেট পিস বি আপন হিম ফর দ্য হোল অব দ্য হিউম্যানিটি আল্লাহ হচ্ছে রব্বুল আলমিন রসুল ইসলাম ছিলেন রহমতুল্লিল আলমিন রসুল ইসলামকে মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করা হয়নি কোরআনকে মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করা হয় ওয়াজ নট রিভিল ফর দ্য মুসলিমস ফর দ্য হোল অফ কোরআনের মধ্যে অনেক আয়ত হয়েছে আই ইউহান নাস মানুষে মানুষের সাম্য মানুষে মানুষের ভালোবাসা যত ভালো গুণাবলী মানুষ পৃথিবীতে ধারণ করতে পারে চিন্তা করতে পারে সমস্ত ধারণাগুলি ভালো ধারণাগুলি ভেরুজগুলি ভার্চুজগুলি কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্য আমি বলছি যখন আমি মরাল এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি আমরা আমাদের লগতে আছে একাডেমিক অ্যান্ড মরাল এক্সপিরিয়েন্স আমরা অনেক বক্তব্য শুনি আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান যারা তারা আছেন যারা রাষ্ট্র চালাচ্ছেন তারা আছেন রাজনৈতিকবিদের আছেন আমাদের মতো বুদ্ধিজীবী সকল যত রকমের সব জায়গায় আমরা বলি অনেক কথা শুনছি টেকনোলজি ডেভেলপ করতে হবে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে সবই ঠিক সব কিছু ঠিক কিন্তু যে আমি মোরালি ভালো নয় মোরালি ইফ এট নট মোরালি স্ট্রং দেন ইট উইল অফ ইউজলেস সিম্পল বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য করাপ্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি করাপ্টেড কান্ট্রি ওয়ার্ল্ডের এটা উন্নত হবে ইনশাল্লাহ সবাই চাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের করাপশান করছে শিক্ষিত লোকজন অশিক্ষিত লোকজন করাপশান করে না আইম আই ক্যান রাইট ইট ফর ইউ আই চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের বিলিয়ন্স ট্রিলিয়ন্স অফ ডলার পয়সা নিচ্ছে ঘুষ আমাদের মতো শিক্ষিত লোক বুয়ট থেকে পাস করেছে কুয়েট থেকে পাস করে চুয়েট থেকে পাস করেছে অল দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স তুই লিখেক দ্য লিস্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি চান্স পায় না সেখানে আর ওখানে খারাপ ছাত্র পড়ে না আমাদের প্রশাসন চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত চাই অনেস্ট তার অনেস্ট সবাই যদি অনেস্ট ঠিক আছে আমার কোনো আপত্তি নেই তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা একাডেমিক এক্সেলেন্স দিচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি শিক্ষক ফোর্টি ইয়ার্স অফ মাই টিচিং প্রফেসর ফজুল হক সাহেব আছে ফোর্টি ইয়ার্স অফ টিচিং প্রফেসর মোজাম মলক সাহেব আছে ফোর্টি ইয়ার্স অফ টিচিং প্রফেসর আমাদের কোরবান আলী আমাদের ওমর আলী ভাই ফোর্টি ইয়ার্স অফ টিচিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড অফ দি ইস্ট সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কি হচ্ছে সেই ছাত্ররা কি আমাদের মরাল এক্সেলেন্স দেখাতে পাচ্ছে কেন আমরা মোরালিটি দিয়ে আমি উই শুড ফিল প্রাউড দেন আই এম এ মরাল পারসন উই শুড নট ফিল প্রাউড দেন আমি টেকনোলজি সুপিড নো আমরা আমাদের সবার কাছে বলতে হবে আমি একজন সৎ ব্যক্তি যেদিন আমার ছাত্র বলতে পারে আমি স্যার সৎ সেদিন আমি তাকে সেলিউট করব। 
অতএব এই সততা কিভাবে আসবে এইটা আমার বক্তব্য আমার মেইন পয়েন্ট হচ্ছে এটা ফোকাস সততা কিভাবে আমি ইমপ্রেগনেট করতে পারি সততাকে আমি কিভাবে ইনকালকেট করতে পারি আমার ভিতরে সততা তখনই সম্ভব যখন সৎকে ডিফাইন করা যাবে এইটা হচ্ছে মোরালিটি হোয়াট ইজ মোরালিটি মোরালিটি অনেক আলোচনা হয়েছে মোরালিটি ওয়াজ অনলি ফর দ্য হিউম্যান বিং আর কোনো সৃষ্টি সৃষ্টির জন্য কোনো সৃষ্টি জগতের কোনো ক্রিয়েশনের জন্য মোরালিটি শব্দ ব্যবহার করা যায় না শিম্পাঞ্জির জন্য মোরালিটি যদি অনেক ডেভেলপড অ্যানিম্যাল বলা হয় একটা কুকুরের জন্য একটা বিড়ালের জন্য একটা সিংহের জন্য কোনো মোরালিটি নেই বিকজ সেখানে মোরালিটি কোয়েশ্চেন নেই আমি একজন সায়েন্সের ছাত্র আমি ফার্মেসির ছাত্র আমি ড্রাগের সঙ্গে রিলেটেড রয়েছি আমরা পৃথিবীতে কত রিসার্চ করছি আমেরিকিত লার্জেস্ট ফান্ড দেওয়া হচ্ছে মানুষের হেলথ ভালো করার জন্য রিসার্চ গবেষণা ম্যাক্সিমাম টাকা দেওয়া হচ্ছে ওষুধের বাইর করার জন্য রোগের বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য যেখানে ওষুধ আবিষ্কার করার জন্য বিলিয়ন্স ট্রিলিয়ন টাকা খরচ করা হচ্ছে সেখানে আবার সমরাস্ত্র দিয়ে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত মানুষ যারা রুগী নয় তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে আমি যেখানে আবিষ্কার করার জন্য আমাকে এত ফান্ডিং দিচ্ছে ক্যান্সারকে ফাইট করার জন্য আমাকে ব্লাড প্রেশার ফাইট করার জন্য ডায়াবেটিস ফাইট করার জন্য অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার জন্য সেখানে লক্ষ লক্ষ সুস্থ মানুষকে একটি একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ লক্ষ লক্ষ সুস্থ সাবলীল মানুষকে ধ্বংস করিতে পারে পৃথিবীর মানুষ যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র তাদের নিজেরকে মজুদ করেছে সমস্ত অল নিউক্লিয়ার পাওয়ার হোল্ডার যারা তাদের এই ছোট্ট পৃথিবীকে থাউজেন্ডস অফ টাইম ডেস্ট্রয় করা সম্ভব একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ হলে আমি বুঝতে পারছি না পৃথিবী আমার বাংলাদেশ কখন ধ্বংস হয়ে যাবে নন নেশনাল বাংলাদেশে মারতে হবে ইন্ডিয়া মারলে আমি এফেক্টেড হবো একটা পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের অত তত্ত্ব কথা নীতির কথা ডেমোক্রেসির কথা আমাদের নানা রকমের টেকনোলিটি নট ইউজফুল will be destroyed in one fine morning you see nobody is there so how can you explain ata amar prashno hocche jara eguli korche tara ki morality bujhe na america ki morality kom bujhe tader leader ra ki kom lekha pora jane france er leader ra british leader ra russian leader ra ki bujhe similar things ata ami bolchi je morality er sobche bhalo definition hocche jeta quran diyeche that is that came from the revealed book তোমরা সব জায়গায় এটা বিশ্বাস করতে হবে এবং তোমাদেরকে জানতে হবে যে কোরআন যতগুলি ভার্চুস এবং ভেলুসের কথা বলেছে এবং যেগুলো রসুলাম করে দেখিয়েছে তার থেকে ভেলুস ভার্চুস আর নতুন কোনোটা সংযোজন করা সম্ভব হয়নি আমি অনেক সায়েন্টিস্টের জিজ্ঞাসা করছি সায়েন্স আমাকে ভেলুস দেয়নি সায়েন্স আমাকে ভার্চুস দেয়নি আমি সায়েন্সের ছাত্র সায়েন্সে পড়াশোনা করেছি আমার কোথায় বলা হয়নি যে ওষুধের মধ্যে নকল করা ঠিক হবে না এটা মোরাল ঠিক মোরাল টিচিং কোথেকে আসবে moral teaching will come from the religion ami tomader ke onurodh korbo je we have to come back to the quran jara onno dhorma bolmi tar dhorma she poruk ebong tader moddhe morality kotha royeche protekta dhormer moddhe noitikota shikha ache tader shobai ke somman korte hobe kintu compile kore quraner moddhe royeche je kono morality kotha versus kotha quraner moddhe lok ache othoba they come from the quran ami shobai ke onurodh korbo je amra religious book to onushon korte hobe we must be moral we must love the country we must love the people onner odhikar sangrakkhon korte hobe onne ke samman korte hobe onno shadhinotay hastakep kora jabe na shadhinotar shongkha hocche shadhinota hotto hocche onno shadhinotay hastakep na kore hocche shadhinota democracy mul koto hocche let us agree to disagree tai ami tomader sheshe bolte chai je noitik charitro sanshodhan dhon dharmer kono bikolpo nei বাংলাদেশে প্রেক্ষাপট দাঁড়িয়ে আমি সায়েন্স বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলাম অনেক মন্ত্রী মিনিস্টারের সামনে আমার কথা সুযোগ হয়েছে এখন তো সুযোগ কম হয় মন্ত্রী মিনিস্টার সামনে আমরা যাই না আমি সবাই সামনে বলেছি বাংলাদেশের বাংলাদেশকে নিয়ে বলছে বাংলাদেশের যত সমস্যা স সমস্যা সমাধান ধর্মকে দিয়ে সম্ভব ইসলামকে দিয়ে আপনি আমাকে বলেন একটা সমস্যার কথা বলেন যে ইসলাম দিয়ে সমাধান আমি চ্যালেঞ্জ এখানে চ্যালেঞ্জ করছি আমি এক্সট্রিমিজম ফাইট ইউ ক্যান ইউজ আপনি দুর্নীতি দমন করেন আপনি ইসলামকে নিয়ে আসেন মাপে কম দিচ্ছেন আপনি মানুষকে ঠকাচ্ছেন কোরআন বলছে মাপে ঠকালে তাকে ধ্বংস আপনি একটা যত খারাপ কাজ নারীর উপর নির্যাতন হচ্ছে নারীকে মা হিসেবে সবচেয়ে সম্মানিত করে ইসলাম এবং একটা নারীকে যদি ধ্বংস ধর্ষণ করা হয় তো মাকে ধর্ষণ করছে তারা আমি ধর্ষণ বলেন আমাদের করাপশন বলেন অন্যের অধিকার ধ্বংস করা বলেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলেন প্রত্যেকটা জিনিস ইসলাম শিখিয়েছে আমি মনে করি বাংলাদেশে যেহেতু নাইনটি পারসেন্ট 
89% মুসলিম ইসলাম যদি তো আমি সব সমাধান সমাধান করি ইসলাম কি আমি ওই এলুফ फ्रॉम ইসলাম উই শুড ব্রিং ইসলাম অন্য অন্য ধর্মের অধিকারের প্রশ্ন যদি ধর্ম নিরপেক্ষতা ব্যক্ত হয় তো অন্য ধর্মের বড় ফরেন রাইটার নন মুসলিম রাইটার বলেছে ইসলাম ইজ এ সেকুলার রিলিজিয়ন ইসলাম ইজ এ ইসলাম ইটসেলফ ইজ সেকুলার ইসলাম পারমিটস अदर রিলিজিয়ন টু প্র্যাকটিস উইদাউট এনি হেজিটেস উইদাউট এনি অবস্ট্রাকশন দ্যাট ইজ ইসলাম আমি তোমাদের সেটা অনুরোধ করব যে আমরা ইসলামকে বুঝি ইসলামের কথা বলি সরকারকে অনুরোধ করব তারাও যেন ইসলামের কথা বলে ইসলাম দিয়ে সব ইসলাম দিয়ে এক্সট্রিমিজম আর ইসলাম দিয়ে এক্সট্রিমিজম বন্ধ করা যাবে জঙ্গিবাদ বন্ধ করা যাবে যদি ইসলাম বোঝানো হয় ওই তো ইসলাম জঙ্গিবাদ করেন নি তার খোলাফাই না জঙ্গিবাদ করেন নি জোর করে মানুষকে ধর্মান্তরিত করা যায় না ইসলামের পুরো মুসলমানদের পুরো ইতিহাস প্রমাণ করেছে পুরো দিল্লি ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ দ্য মুসলিমস ফর 700 ইয়ার্স সেখানে হিন্দু মেজরিটি ছিল তারপর হিন্দু মেজরিটি ছিল স্পেন ওয়াজ রুলড বাই দ্য মুসলিম এম্পায়ার দিস আরব বুস ফর 700 ইয়ার্স মুসলমান দেশ কেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে মুসলমান যদি জোর করে ইসলাম করত তাহলে স্পেন পুরো মুসলমান হতো এবং ইউরোপ পুরোটাকে মুসলমান করতে পারত তা করেন কারণ ইসলামের শিক্ষা এটা নয় যে অন্যকে জোর করে আমি ইসলাম গ্রহণ করব ইউ ক্যান উইন উইন ওভার এ কান্ট্রি বাট ইউ ক্যান উইন ওভার এ হার্ট অফ এ পারসন মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে হবে মানুষকে ভালোবাসতে হবে তাহলে তোমাকে সে গ্রহণ করবে ইসলাম এটাই শিখিয়েছে ইসলাম সবাইকে দাওয়াত দিতে বলেছে যারা গ্রহণ করবে তাদেরকে ইসলাম যা শিখিয়েছে তা যদি আমি প্র্যাকটিস করি যে কথা আমাদের হেমাস সাহেবও তো বলে গেল যে আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমরা যা অ্যাডভাইস দিই সেগুলো নিজেরাই আমরা অনুসরণ করি না অতএব আমাদের এই কালচারটা পরিবর্তন হতে হবে আমরা যদি ইসলামকে অনুসরণ করি সত্যিকার মুসলিম হই তাহলে আমাদের থেকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না আমি মনে করি আমাদের দেশে ইসলামকে দিয়ে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে আমি তোমাদের অনুরোধ করব তোমরা মরালিটি শেখার জন্য ধর্মকে ফিরে যেতে হবে তোমাদেরকে যদি সৎ নাগরিক হতে হয় নিষ্ঠাবান নাগরিক হতে হয় সেটা করতে হবে তুমি যদি ভালো মানুষ হও তাতে তুমি ভালো করে পড় অনেস্টি মিনস ইউ মাস্ট বি এ গুড স্টুডেন্ট আমি যদি না বুঝে পড়ি এটা তো একটা দুর্নীতি আমি নকল করলাম এটা দুর্নীতি আমি পড়লাম না ভালো পড়লাম না আমি যখন কাজ করব তখন ক্ষতি হবে অথবা ইসলাম পারমিট করে না অথবা ইসলাম যে আমি আনি তাহলে আমি ভালো ছাত্র হব এবং ভালো মানুষ হব আমি তোমাদেরকে সে অনুরোধ করবো আর বেশি বক্তব্য রাখতে চাই না তোমরা অনেকক্ষণ বসে আছো তোমাদের দেখে ভালো লাগছে ছাত্রদের সঙ্গে তো ফোর্টি ইয়ার্স অফ টিচিং ছাত্র সঙ্গে যেখানে গিয়েছে সবাইকে ছাত্র মনে হয়েছে অনেক বড় বড় লোককে আমি তুমি করে কথা বলি তা মনে হয়েছে আমার ছাত্র এখন শিক্ষক আবার ফিলোসফার হয়ে যায় এত বছর মাস্টারি করে বরং ক্লাসে করি মনে হয় আমি ফিলোসফার অনেক ফিলোসফি দিচ্ছি বিদেশে গিয়েছে তাদের সামনে বলেছি আর শেষ মোরালিটি একটা কথা যেই পয়েন্টটা বলে আমি শেষ করতে সেটা হচ্ছে মোরালিটির সব যে পয়েন্টগুলি আছে যত ভালো জিনিস ভার্চু সবার সাথে পৃথিবীর সবগুলি যেগুলো এগিয়ে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতা যায় গিরি করে কোরআন সেগুলো বলছে একটি জায়গায় সমস্যা হয়েছে কোন সমস্যা নারী পুরুষের মেলামেশার ব্যাপার ইসলাম স্ট্রিক্ট রেস্ট্রিকশন দিয়েছে এইটা তারা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না আমি তো বহু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ভিজিট করেছি আমাদের যারা বসে তারা অনেক কান্ট্রি ভিজিট করেছে আমি তার সাথে কথা বলেছি ইন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ তারা মনে করছে নারী এবং পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই অথবা তাদের মেয়েদেরকে পুরোপুরি ফ্রিডম দিতে হবে ফ্রিডম অর্থ হচ্ছে তারা যেভাবে ইচ্ছা ড্রেস করতে পারবে যেভাবে ইচ্ছা চলতে একটা ছেলে ছেলে যেভাবে মেলামেশা করে একটি মেয়ে ছেলে সেভাবে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে নাকি আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংল্যান্ডের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে হোস্টেল রয়েছে হোস্টেল আমি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করছি সেখানে দেখেছি মেয়েদের একটা আলাদা ছিল একটু কনজারভেটিভ মাইন্ড এখন যেটা হয়েছে আমেরিকা আমাকে বলেছে আমি সেটা কয়েকদিন আগে আমার ছেলে আলহামদুলিল্লাহ এমআইটিতে ভর্তি হয়েছে নাম্বার ওয়ান ইউনিভার্সিটি আমি হার্ভার্ড ভিজিট করেছি এমআইটি ভিজিট করেছি অক্সফোর্ড করেছি কেমব্রিজ ভিজিট করেছি ওয়ার্ল্ডের অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় দেখা শুধু স্পেনের বড় বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিট করেছি ওখানে এখন যেটা হয়েছে হোস্টেলে মেয়ে এবং ছেলে একই রুমে একই রুমের ভিতর একটি ফ্লোর নয় একটি ছাদের নিচে নয় এক ছাত্র একই রুমের ভিতর ছেলে এবং মেয়েকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এইটা কিছু বলে আমি প্রোগ্রেসিভনেস দেই অ্যাকসেপ্টেড তুমি যদি মনে করো আমার মা থাকাটা প্রোগ্রেসিভ নয় উনি বলল একটা মা আগলিয়েস্ট হতে পারে মাদার ইজ রেসপেক্টেড রেসপেক্টফুল টু মি ইভেন ইজ হি ইজ দ্য মোস্ট ওয়ার্স্ট ইন লুকিং বিকজ শি ইজ মাই মাদার যখন একটা মেয়ে ছেলে কম্পেয়ার করব মেয়ের সৌন্দর্য আমি দেখবো কিন্তু মায়ের সৌন্দর্য আমি দেখি না একদিন খুব সুন্দর একটা প্রভাব আমার মেয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল লেখা ছিল য
কিন্তু তার হৃদয়টাকে সারা জীবন ধরে রাখে এটা মাদার মাদার থেকে কোনো উপরে কোনো লেভেলে হতে পারে না একটি মানুষের মধ্যে মায়ের উপরে কোনো কোনো ব্যক্তিত্ব হতে পারে না সেটি ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে তারা সেটা মানতে নারাজ তার পরিণতি কি হয়েছে ফ্রিডম দিয়েছে মেয়েরা যা খুশি করবে যে কোনো ড্রেস কিনবে ছেলে মোসান মিশবে এই কেউ রুমে থাকবে গায়ের হাট দিয়ে চলবে নো প্রবলেম ছেলে মেয়ে বল ছেলে মেয়ে আবার কি তার পরিণতি কি হয়েছে প্রথমে আমাদের দেশের মতো ছিল দিস ইজ মেরিজ সিস্টেম ছিল একটা ইনস্টিটিউশন ছিল বিবাহ তারপর সেটা চলে গেল তারপর হলো লিভিং টুগেদার অফিসিয়ালি লিভিং টুগেদার অ্যাকসেপ্ট করছে আমি যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম নাইনটিন নাইনটিতে আমার বাসায় পাশে ছিল যে রুম পাশে লিভিং টুগেদার করতো অফিসিয়ালি ইংল্যান্ডে লিভিং টুগেদার ওয়াজ রিকগনাইজ অফিসিয়ালি লিভিং টুগেদার এখন যেটা তার থেকে আস্তে আস্তে করে ডিটুয়েট করতে করতে যেহেতু এই নৈতিক মন এই নৈতিক বোধ তারা মানতে রাজি নয় এখন একটা ছেলের সঙ্গে ছেলের বিবাহকে তারা অফিসিয়ালি অ্যাকসেপ্ট করেছে একটা মেয়ের সঙ্গে একটা মেয়ে বিবাহ করতে পারবে এটা মানব জাতির যদি কল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে ইউ অ্যাকসেপ্টেড অতএব আজকের মেলা মেশানো যদি কন্ট্রোল করা সম্ভব না হয় ইসলামে যে বিধান যদি প্রতিষ্ঠা করা না যায় আলটিমেটলি আমাকে পোস্ত হবো এখানে যে আসলে একটা পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বিবাহ হবে একটা নারীর সঙ্গে নারী বিবাহ হবে এইটাকে যদি আমরা আমাদের ছেলে মেয়ের সম্বন্ধে চাই এটা ঠিক আছে তাহলে গো হ্যাড ই ডো নট ওয়ান্ট ইট ইফ ইউ ওয়ান্ট এ ফ্যামিলি সিস্টেম ইফ ইউ ওয়ান্ট ফ্যামিলি ভ্যালুস ইউ মাস্ট কাম ব্যাক টু রিলিজিয়ান ইউ মাস্ট কাম টু ইসলাম I reiterate this point. You must come. There is no, you cannot, there will be no hesitation. So, ma ke judi chao, baba ke judi chao, Quran specific bole che, kaar shonge bibaha kora jabe na. Ka ke bibaha kora jabe. It is Quran na bolto, prithi bhi kono boi te bole ni. Je maay shonge chheler physical relationship kora jabe na. Kya no, aami science satro, aami science teacher. Ekta baba shonge tarme shonge physical shompoko kora jabe na. Kya no, scientific kono bekta ne. ভাইয়ের সঙ্গে বোনের কেন ইন্টারপোস্ট করা যাবে না কোনো ব্যাখ্যা নেই আই চ্যালেঞ্জ ইট ইসলাম সেজ দ্যাট এই যে স্যাংটিটি অফ ব্লাড এই যে পিউরিটি অফ দ্য ব্লাড দ্যাট ইজ রিলিজিয়ান ইফ ইউ ফরগেট রিলিজিয়ান ইউল বি নো হাই ইউল বি নট হিউম্যান বিং এবং দি ওয়ে ওয়ার্ল্ড ইজ গোয়িং অন ফ্যামিলি সিস্টেম উই হ্যাভ টোটালি ডেস্ট্রয়েড দ্য ফ্যামিলি ফেব্রিক্স হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং নাও নেক্সট সোসাইটি দে উইল নো প্রক্রিয়েশন পৃথিবীর বহু উন্নত আমি তিরিশ বছর আগে যে বক্তৃতা করেছি সেই বক্তৃতা আমি আমি বলেছি এক টাইম উইল কাম তাদের মানুষ কমতে কমতে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি হোয়াইট যারা হোয়াইট বলা হোয়াইট ব্লু হোয়াইট আমি বিদেশি গিয়ে দেখছি তার সংখ্যা কম স্পেনে নাই ফ্রান্সে নাই ইংল্যান্ডে নাই সাধারণ ইংল্যান্ডে কিছু আছে কোথাও বাচ্চা কাচ্চা দেখি না আমেরিকায় গেলাম হোয়াইটদের নাই সব আমাদের ব্ল্যাক এশিয়ান তাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে তারা নিজেরাই নিজের প্রয়োজনীকে ধ্বংস করেছে তাদের এই সমস্ত নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার এই সমস্ত নানা রকমের আলোক ছটা দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে এবং ফ্যামিলি সিস্টেম ভেঙেছে তারা স্বীকার করেছে যে এখন আমাদের পক্ষে আবার রিভুক করা সম্ভব নয় ইরুভেকেবল হয়ে গেছে অতএব আমরা যদি পারিবারিক জীবন চাই আমার বাবা থাকবে মা থাকবে ভাই থাকবে বোন থাকবে এত সুন্দর ফ্যামিলি রুট থাকবে উই মাস্ট কাম দের ইজ দের নো দের নো কম্প্রোমাইজ এটা কোনো রাজনীতির কথা নয় আমি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আমরা বলতে পারবো যে আমরা যে ফ্যামিলি সিস্টেম চাই ফ্যামিলি ভ্যালু চাই অবশ্যই ইসলাম আসতে হবে যদি না করা হয় তার পরিণতি হবে আস্তে আস্তে মানব বংশ ধ্বংস হতে হতে এখন তিন কোটি এক মানুষ রয়েছে চায়নার মধ্যে কোনো বিয়ে করার জন্য মেয়ে পাচ্ছে না আমি শুনেছি ইংল্যান্ডের মধ্যে এরকম হয়েছে তিন চারজন মিলে একটা মেয়েকে বিবাহ করছে একে ভাই তিন চার ভাই মিলে একজনকে বিবাহ করছে পেপারের রিপোর্টে গুলি পেপারের রিপোর্ট আসছে অতএব এইটাই হচ্ছে শেষ পরিণতি অত আজকে যারা মনে হয় যে আমরা ছেলে মেয়ে মেলামেশা করলাম স্যার মানে করতেছেন এটা খারাপ জিনিস এইটা ঠিক না তার পরিণতি হবে এটাই এবং এটা আমাদের কারোর জন্যই কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারবে না আমি তোমাদের সবাইকে অনুরোধ করব এই ভ্যালুসটা রাখার জন্য আমরা সুন্দর একটা সমাজ চাই আমার সুন্দর একটা পৃথিবী চাই আমার ফ্যামিলি সুন্দর হোক এটা চাই আমার মায়ের স্নেহ আমি চাই আমার মা আমার জন্য বসে আমার মা এখনও বেঁচে আছে নাইনটি ইয়ার্স ওল্ড মাই মাদার ইস টুয়ে লাইফ আমি আসার আগে বলছি কি তুমি কোথায় যাচ্ছো অফিসে আমি তো আমার তো অফিস নেই কেন আমি আসতে এটা তো আমার অফিস না আমি কোথায় যাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস আমাদের বেশি কব নড়তে পারে না নাইনটি ইয়ার্স ওল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বলে কি কোথায় যাচ্ছো তুমি খাবার দুপুরে খাবা তো খাবার অমর্ত সেন যখন নবল পুরস্কার পেয়েছে অমর্ত সেন তখন তো মাকে ফোন করেছে মা বেঁচে ছিল বাবা বলেছে আমি নবল পেয়ে তুই কি খেয়েছিস আরে মা জিজ্ঞাসা করো তুই খেয়েছিস এটা নবল পুরস্কার পেয়েছে সে জিজ্ঞাসা করে মাদার অত আমরা যদি বলে মাদারহুড নাই প্যারেন্টহুড নাই এখন বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না বলে ইংল্যান্ডে বাবাকে ও পিতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয়েছে দিস ফ্যাক্ট বাবাকে ছয় মাস ছুটি দিয়েছে উইথ পে টু লুক